鳥取駅に来ています。今回はここから日本百名城の一つ、鳥取城を訪ねます。駅前のバスターミナルから循環バスに乗ります。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の鳥取駅です。そして目的地が鳥取城です。駅前から出ているバスを利用しまして、神風閣県立博物館バス停まで行き、そこから歩いて登場しますでは早速向かうことにしましょう神風閣県立博物館バス停で下車しますその後は堀端を歩きまして大手門に向かいます義母子橋を渡りまして登場しましょう中野御門は慶長の大改築以後大手門とされていた門です2021年3月に復元されました大手途上路は現在進行形で復元整備中です。中野御門から太鼓御門にかけて2023年までに復元する計画です。三の丸は現在、高校の敷地となっています。この上が二の丸です。鳥取城は、16世紀中頃、山梨によって築城されました。1562年、家臣の武田隆信の下国城により城を奪われますが、1573年、山名豊国が隆信を暴殺し、城主となります。1580年、羽柴秀吉の鳥取侵攻により、山名豊国は降伏、織田に侵入します。1581年、羽柴秀吉は2回目の鳥取侵攻を開始、吉川常家の籠城する鳥取城は、後に鳥取城の勝栄殺しと呼ばれる凄惨な兵糧攻めの対象となりました。その後は宮部慶順が城主となりますが、関ヶ原以後は池田氏が代々城主を務め、明治維新を迎えます。二の丸跡に到着しました。城内は桜が満開となっています。石切り場です。旧正山の尾根を切り崩して、石垣の石材を確保していました。三階矢倉跡です。池田光正による大改築時に建造されたと考えられています。先ほど通ってきた大手門と神風閣が見えています正面に見えているのが大手途上路です表御門跡です二の丸へ向かう小口に設けられていました上から見ますとね、幾重にも折れ曲がった形状がよくわかります。そして石垣も自然石をそのまま積んだ野面積みがありますし、またこちらには明らかに加工して積んだ跡も見られます。天球丸方面に向かいます。こちらでは珍しい巻石垣が見られます。
鳥取城といえばこの石垣ですよね。稲荷神社を経由しまして三条の丸方面に向かいますこの辺りから徐々に山登りの様相を呈してきます山麓部の一番高いところにあるのが天球丸という車です上から見た巻石垣です時代の異なる建物跡とはかつて三階櫓があったところにその消失後武器蔵が建てられていたというものですこの山の上がいよいよ山上の丸です街中にある城のはずなんですがちょっとした登山を強いられます鳥取城は先ほど見てきました金星城郭遺構が残る山麓の平山城とこれから訪れます三条の丸と呼ばれる戦国時代の山城等を同時に見られることから城郭の博物館と呼ばれています5合目にある稲荷神社拝殿ですここで休憩もできます三条の丸に到着しました段階ですでに創刊ですね右手に見えているのが天守櫓です眺望が抜群ですね言うことはありません<音楽>こちらは鳥取港方面ですそして鳥取砂丘方面ですね天守台の穴蔵です。貯蔵庫だったところです本丸石垣の下段を歩いています。前方の桜のあるあたりが出丸なんですが、道が崩れていてこれ以上進めませんでした。それではね、また山道を下りまして山麓に戻ります。二の丸付近に戻ってきました。西坂下門です。二の丸途上口にあります。続いて、神風閣を訪ねます。神風閣は、20世紀初期に建てられた明治洋風建築で、国の重要文化財に指定されています。こちらで、百名城のスタンプとご乗員をいただくことができます。ここから青木見る二の丸石垣もまた見事です。ということで、今回の動画は以上となります
最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまたどこかの街でお会いしましょう